Thank you, Rick. It's a great honor for me and for the Addiction Workers Association of Quebec to host the 25th International Harm Reduction Conference in Montreal. I want to thank Rick Lines and his team for trusting us as the local partner of this 25th edition. Montreal is the largest francophone city in North America. This is one of the reasons Harm Reduction International selected Montreal. So, if you don't mind, I will continue in French. Il y a près de 18 mois aujourd'hui que nous travaillons conjointement avec Harm Reduction International à l'organisation de cette 25e édition. Beaucoup de travail, beaucoup de défis, mais aussi du plaisir et euh, qui aujourd'hui portent leurs fruits. 1100 délégués de 70 pays dans le monde partageront durant trois jours leurs connaissances et leurs pratiques exemplaires dans le champ de la réduction des méfaits liés aux drogues. L'Association des intervenants en dépendance du Québec est un organisme sans but lucratif qui regroupe les intervenants ou organismes intéressés au domaine des dépendances au Québec, soit le réseau public, les milieux communautaires et privés, ceux de la santé, des services sociaux, de l'éducation, de la sécurité publique, de la recherche, des milieux universités et du travail. Elle a pour mission de valoriser, de soutenir l'intervention dans la prévention, le traitement, la réduction des méfaits et la réinsertion sociale des personnes aux prises avec une dépendance ou celles à risque de le devenir. Ces trois axes d'intervention sont le, de, le développement des compétences, le transfert des connaissances et la mise en commun des expertises. Si la IDQ a accepté d'être le partenaire local de cette 25e édition, c'est essentiellement pour trois raisons. D'abord, la IDQ y a vu une, une occasion unique pour ses membres, mais également pour tous les acteurs et partenaires du Québec et du Canada, œuvrant dans le champ de la réduction des méfaits, de partager leurs bonnes pratiques, de rayonner sur le plan international et de mettre à niveau leurs connaissances. Cet objectif est en lien direct avec la mission de la IDQ. Ensuite, il nous est apparu clair que HR17 allait donner beaucoup de visibilité aux problématiques liées à la consommation de drogue et aux dépendances au sens large, un secteur d'intervention qui, à nos yeux, euh, souffre un peu d'attention et aussi euh, de soutien. Enfin, la IDQ a choisi de s'associer à l'organisation de cet événement dans l'espoir de créer une sorte de « momentum » invitant tous les acteurs du Québec à mieux collaborer et à travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins des personnes utilisatrices de drogue. Notre comité organisateur reflétait cette diversité. Des représentants des services de police, de la santé publique, d'associations d'usagers, du milieu universitaire et de dispensateurs de services ont soutenu la IDQ dans l'organisation de cet événement. Je souhaite souligner la contribution de deux membres de ce comité qui ont cru à l'aventure dès le début et qui ont offert à l'association un soutien inestimable. Il s'agit de M. Richard Cloutier, de la Direction de santé publique du ministère de la Santé et des services sociaux, et de M. Louis Letellier de Saint-Just, président de Cactus Montréal. Hier, la IDQ... Oui. Hier, la IDQ organisait en marge de la conférence internationale un premier sommet francophone sur la, sur la réduction des méfaits liés aux drogues avec quatre de ses partenaires, la Fédération Addiction en France, la, le Gréa en Suisse, la Fédito bruxelloise et Modus Vivendi de la Belgique. Une journée mémorable où non seulement les pays francophones ont pu partager leurs pratiques exemplaires et mis en commun leurs expertises, mais où ils ont créé un espace de dialogue et de collaboration afin d'unir leurs efforts dans la promotion des services de réduction des méfaits. Je pense que the French power is back. <rire> Avant de terminer, je tiens à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et plus particulièrement la Direction générale de la santé publique du ministère qui nous a soutenus dans ce mandat et qui a aussi permis d'offrir près de 70 bourses pour faciliter la participation d'intervenants québécois à cette 25e édition. Un remerciement tout spécial au directeur de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, qui est dans la salle. 
Je remercie également Mme Linda Cadieu de Tourisme Montréal qui nous a offert un soutien extrêmement précieux au moment du dépôt de notre dossier de candidature et qui nous a permis, je pense, de mener une opération de séduction difficile à repousser. La 25e édition de la Conférence internationale se tient en même temps que les festivités du 375e anniversaire de Montréal. Alors, pour cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens. Please welcome Mrs. Annie Sanson. <coughs> 